ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മെഡിക്കീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു പാന അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സവോള രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവോള കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവോള ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചതിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്താലും നമുക്ക് ഒത്തിരി എരിവും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് അര ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ വരാനായിട്ട് ഇട്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ അപ്പം മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കൂട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ബ്രെഡാണിത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കൂട് ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണിത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദപ്പൊടിയോ ചേർക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ഉള്ളവർ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാ പൊടികളും ഒന്ന് ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ബോൾസ് ആക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മസാല വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികം ഒട്ടി പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡവ് കിട്ടും അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിപ്പം നാല് മണിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടയും ബ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ പലഹാരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കടയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുവിൽ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇത് ഈ മസാല അതിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്കാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ കുഴിഭാഗം ഒന്ന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉരുട്ടി ഇതാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോകുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും
കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ആറ് ബോൾസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ മൂന്ന് ബോൾസ് മൂന്ന് ബോൾസ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം മറ്റേത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിട്ടെടുക്കും ഒത്തിരി നേരമൊന്നും നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കാര്യം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കുക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുറം ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിലെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം കേട്ടില്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ബോൾസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ ഓയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ കണ്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇച്ചിരി കളറും കൂടെ ഒരു ബ്രൗൺ ഇതും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും നമ്മൾ ചായ തിളപ്പിക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആറ് ബോൾസും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല നമുക്കിത് സോസിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കാരണം ഉള്ളിൽ നല്ല മസാലയുടെ ഒക്കെ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ സോസിലൊക്കെ കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ടിത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ മുട്ടയും ബ്രെഡും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ ഒത്തിരി നന്ദി എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ